వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు నాతో పాటు రమగారు ఉన్నారు నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు మనము చిన్నపిల్లలకి సంబంధించి విక్రమ బేతాల కథలు చెప్ చెప్పుకుంటున్నాము ఒక కథ చెప్పాము సో చాలామంది మనకి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తున్నారు ఇంకా మరికొన్ని కథలు చెప్పండి అనేసి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది కదా సో ఈరోజు ఇంకొక కథ ఏదైనా చెప్పుకుందామండి అంటే చందమామలు అయితే పట్టుబదలని విక్రమార్కుడు మళ్ళీ వెందిరిగాడని రాస్తారు మళ్ళీ విక్రమార్కుడు నడిచాడు చెట్టు దాకా వెళ్ళాడు చెట్టు మీద నుంచి అక్కడ ఉన్న శవాన్ని దింపి భుజాన్ని వేసుకున్నాడు నడవడం మొదలుపెట్టాడు మళ్ళీ చెట్టు మీద నుంచి ఈ శవాన్ వెనకాల అంటే అతని మృతదేహాన్ని ఆశ్రయించుకుని ఉన్న బే బేతాళుడు ఈ రాజుగారికి రాజా నీకు మార్గాదయాస తెలియకనంటే నువ్వు నడుస్తున్నావు నడిచేటప్పుడు బోర్ కొట్టకుండా ఏదో ఒకటి చెప్పాలి పక్కవాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే కాలక్షేపం బాగుంటుంది కదా ఒక మంచి కథ చెప్తానని ఒక కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఇప్పుడు ఈయన చెప్పినవి పాతి కథలు కాకుండా మనం ఒక ప్రక్షిప్తాలు అంటే పైనుంచి పెట్టినవి ఇంకా బోల్డ్ అని కల్పిత కథలు కల్పిత కథలే మన దగ్గర హెచ్చుగా ఉన్నాయి చెప్దాం మంచి మొదట ఒరిజినల్ స్టోరీస్గా అంటే మొట్టమొదట కాలంలో సంస్కృతంలో చెప్పబడిన కథలు కూడా దొరుకుతున్నాయి అవి కూడా ఉన్నాయి సో వాటిలో ఇది ఒక కథ అనమాట ఒక ఊళ్ళో ఉన్నట ఒక భార్యాభర్త ఒక ధనవంతులైన భార్యాభర్త ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక కొడుకు ఉన్నాడట వాడి పేరు ఏంటంటే ప్రగల్భుడు అబ్బాయి పేరు ప్రగల్భత్వం అంటే ఏంటంటే అన్నీ నాకే తెలుసు అన్నీ నాకే వచ్చు ప్రగల్భంగా నవ్వు అంటే ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు కూడా ప్రగల్భంగా నవ్వాడు అంటారు అట్లాంటి పేరు పెట్టారు వాడికి అంటే లేక లేక పుట్టాడు వాడికి భయం తెలియదు భయం అంటే ఏమిటో తెలియదు చిన్నప్పుడు భయం తెలిసేది కాదు చాలామంది చిన్నపిల్లలు బెదరకుండా ఉంటారు కొంత వయసు వచ్చాక మెల్లిగా భయం తెలుసు తెలుస్తుంది వీడికి నాలుగేళ్ళు వచ్చినాయి భయం తెలియల ఆరేళ్ళు వచ్చినాయి తెలియల ఇంకా పెద్దవాడు అవుతుంటే క్రమంగా పెరిగే కొద్దికి వీడికి భయం తెలుస్తుందిలే అని అనుకున్నారు వాడికి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక వాడికి అర్థమైంది తనకి భయం తెలియదని తను ఏ సాహస కార్యానికైనా చేసేయగలనని వాడికి అర్థమైంది అనమాట పిల్లలకి తమని తమ తెలుసుకోవడం ఒక ఏజ్ వచ్చాక కదా జరిగింది వీడు అక్కడి నుంచి ఏం చేసేవాడు ఆ కొండ నుంచి ఈ కొండ మీదకి దూకేయటం ఓ తాడు పుచ్చుకుని ఈ కొండ నుంచి ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళిపోవటం ఓ నది ఎవరు ఈదలేని నదిని ఈదేయటం లాంటి సాహస కృత్యాలు చేస్తూ ఉండేవాడు వాడికి పరమ సాహసికుడుగా పేరు వచ్చింది అనమాట ఏమి లేదు ఎక్కడ ఏదున్నా సరే అదేదో శ్మశానంలో దయ్యాలు ఉన్నాయి ఏం పర్వాలేదని అక్కడికి వెళ్ళిపోతుండే వాడు దాంతో వాడికి ఆ వచ్చిన పేరు వల్ల ఉత్సాహం వస్తుంది కదా అట్లా చాలా సాహస కార్యాలు చేస్తూ ఉండేవాడు కొన్నాళ్ళ తర్వాత వాడికి ఏమనిపించిందంటే ఈ చిన్న ఊరు ఈ కాస్త ప్లేస్ ఈ తెలిసిన మొహాలు అందరూ తెలుసు ఇలా కాకుండా నేను ఎవరో తెలియని వాళ్ళకు కూడా నా సాహస కార్యాలను చూపించాలి ప్రపంచంలో ఇంకా ఎన్ని వింతలు విడ్డూరాలు ఉన్నాయో సాహస ఉపతమైన కార్యాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అవన్నీ చూసేయాలనిపించింది వాడికి అనిపించేసరికల్లా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని వాళ్ళని పర్మిషన్ అడిగా నేను ఊరు వెళ్తాను అంటే మన దేశాటనకి వెళ్ళడం అనేది అసలు పాత కథలో ఎంత ఎక్కువగా కనపడుతుందో దేశాటనకు వెళ్ళటం దేశాటనకి బయలుదేరాడు అతనితో పాటు ఒక నౌకర్ని పంపించారు వాడు సామాన్లు మోయటానికి జస్ట్ సాయం తోడు కాదు సహాయానికి పనులు చేసి పెట్టడానికి కాస్త ఎక్కడైనా ఏ సా ఎక్కడైనా అడవిలో ఆగారనుకో వంట చేసి పెట్టడానికి నీళ్ళు తెచ్చి పెట్టడానికి అట్లా పనికి ఉంటాడని ఒక కుర్రాడినే ఇతనికి తోడిచ్చి ఓ గుర్రము అవి ఏవో ఇచ్చి పంపించారు సామాన్లు తెచ్చుకున్నాడు బోల్డ్ డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు తెచ్చుకున్నాడు ఇక వెళ్ళే దారిలో వాడు ఎన్ని రకాల సాహస కృత్యాలు ఓ చేశాడు 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 అసలు అది అన్నీ ఇన్ని లెక్కలేదనమాట రోజులు గడుస్తూ ఉన్నాయి అప్పటికి పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాడు బయటకు వచ్చాడు మెల్లిగా వాడికి ఇరవై పాతికేళ్ళు వచ్చినాయి ఈ దేశాటంలోనే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి కబురు చేయడానికి ఏమిటి పాత రోజులు అంచటపాలు అవి చేసేవాళ్ళు ఈ ఊళ్ళో ఈ ఉత్తరం రాసి పక్క ఊళ్ళో ఇవ్వమని ఆ పక్క ఊళ్ళో నుంచి ఇంకో ఊరికి ఇవ్వమని అలా పంపించడానికి అంచెల టప అని వాళ్ళు అంచే టపాలు దాని పేరు అంచెల అంచెలుగా వెళ్తుంది అనమాట మనం ఒకటి ఉత్తరం ఇచ్చామనుకో వీడు పక్క ఊళ్ళో పట్టుకెళ్ళిస్తాడు ఆ పక్క ఊళ్ళో వాడు ఇంకో పక్క ఊరికి వాడు ఒకడే మనిషి కాదు వేరు వేరు మనుషులు అంచెల మీద వెళ్ళేదనమాట ఎట్లాగో వీడు పలానా ఊళ్ళో ఉన్నాడు పలానా పలానా సాహస కృత్యాలు చేసి పేరు గొప్పతి పేరు సంపాదించుకుంటాడనే వార్త తెలుస్తూ ఉండేది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అనుకునే వాళ్ళు వీడు ఎప్పుడైనా జీవితంలో స్థిరపడతాడా అసలు ఎప్పుడు ఇవే చేస్తూ ఉంటే ఎక్కడ ఏం ప్రాణం పోతుందో వీడికి అలా అనిపించేది పాపం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడో వాడు స్థిరపడ్డాడన్న వార్త వస్తుందని సరే కొంతకాలానికి వీడు కాంభోజ నగరం అని ఒక నగరంలోకి చేరాడు చేరేసరికి అక్కడ బస దొరకల వాడికి ఎక్కడ ఉండడానికి సిటీలో ఆ టౌన్లో అయితే కాస్త వాళ్ళని వెళ్ళి అందరినీ కనుక్కున్నాడు కనుకునేసరికల్లా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఊరికి వెలుపల అంటే ఊళ్ళోకి వస్తుంటేనే పెద్ద భవంతి ఒకటి కనపడింది ఆ ఇల్లు ఎవరిది అది అద్దెకిస్తారా అని
ఆ ఇల్లు ఇవ్వండి నాకు నేను కొద్ది రోజులు ఉంటాను ఈ బోల్డ్లో ఉండాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్కల చాలా తోటలు అరణ్యాలు అవి ఉన్నాయి ఇక్కడ బోల్డ్ వింతలు విడ్డూరాలు ఉన్నాయి అవన్నీ తమ తన ప్రతిభని వాళ్ళకి చూపించాలి అక్కడ ఉన్న వింతలు తెలుసుకోవాలి అందుకని ఉంటానన్నాడు ఆవిడేముందంటే మహారాజులాగా ఉండు నాయన ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉండటానికి ఇష్టపడరు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలీదు వెళ్ళి ఉండమని వీడు ఏం చేశాడు ఆవిడ ఇంకో ఇద్దరు నౌకర్లు నిచ్చింది తన పనివాడితోటి వాళ్ళతోటి ఇల్లంతా శుభ్రం చేయించుకున్నాడు సరే క్లీన్ చేయించుకున్నారు సాయంకాలం అయ్యేసరికి వాళ్ళు ఇల్లంతా శుభ్రపడిపోయింది వంటవాడు ఏదో వచ్చి పనివాడు వంట చేశాడు భోజనం చేశారు వాడు దాని వాడు పడుకున్నాడు ఈయన పెద్ద పందిరి మంచం మీద చక్కగా పక్కేసుకుని పడుకున్నాడు నిద్రపోయాక రాత్రి అర్ధరాత్రి అప్పట్లో నిద్రలు ఏమిటి మనకు మళ్ళీ పదకొండు నిద్రలు కాదు కదా పెందరాళ్ళే నిద్ర ఏడున్నర ఎనిమిది గంటల కల్లా చీకటి బాగా చీకటి పడిందంటే ఇక భోజనాలు చేయటం పడుకోవటమే పడుకున్నాడు మంచి నిద్ర పట్టింది మధ్య రాత్రి గంట ఏ ఒంటి గంటకి అలా అయి ఉంటుంది మిల్కు వచ్చింది అతనికి మిల్కు వచ్చేసరికల్లా దూకన పైనుంచి దూకైనా అని వినపడింది పైనుంచి ఎవరో అడుగుతున్నారు దూకమంటావా అని దూకన అన్నాడు అర్థం కాలేదు అతనికి ఏమిటి అన్నాడు అదే నీ మీదకి దూకమంటావా అని అడిగింది దూకే అన్నాడు వీడు ఎవరైనా సడన్గా ఒక ఖాళీ ఇంట్లో ఇద్దరే మనుషులు ఉన్నప్పుడు పైనుంచి ఎవరైనా దూకుతా అంటే భయం వేయద్దు వీడికి భయం వేయల దూకే అన్నాడు అయితే ఏమన్నాడు మొత్తంగా దూకనా ముక్కలు ముక్కలుగా దూకనా అని అడిగింది పైనుంచి గొంతు నువ్వు ముక్కలుగా కాదు పొడి పొడిగా దూకినా నాకేం అభ్యంతరం లేదు దూకు చూస్తాను నీ సంగతి అన్నాడు అనేసరికి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో ముందు తలబడింది ఇతని మీద తర్వాత ఒక ఆలు ఓ చెయ్యి ఓ మండె ఉంది ఐదు ఆరు ముక్కలుగా శరీర భాగాలన్నీ వీడి మీద పడ్డాయి ఓకే పడేసరికల్లా చూసాడు వేరు మనిషి శరీర భాగాలు కనపడ్డాయి మంచం దిగాడు దిగి ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా పడి భయపడటం ఏమిటి మొత్తంగా నీ రూపం ఏమిటో చూపించి నాకు చూస్తాను నేను నీ సంగతి అన్నాడు భయస్తుడు కాదు వాడు ధైర్యస్తుడు కదా సాహసోపేతమైన ప్రయత్నాలు చేయగలిగేవాడు అంత ధైర్యం వాడికి కొంచెం నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అసలు నాకు కనపడి ఈ ముక్కలేమిటి ఈ ముక్కలేమిటి నీ సంగతి ఏమిటి అనే సరికల్లా సరే ఆ ముక్కలన్నీ వీడు చూస్తుండగానే అట్లా 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 దగ్గరకు వచ్చి ఒక శరీరం రూపం ఆ దాల్చిన రూపం దీనంగా బుర్ర వాల్చి ఓపిక లేదు ఆ శరీరానికి ఉషోమన్ ఉందనమాట అసలు దాని శక్తే లేదు లేక ఒక మగవాడు అతను తలకాయ బాల్చుకుంది ఏమన్నాడంటే నాయన నువ్వు బలే ధైర్యస్తుడు పోయి ఎంతమందినో అడిగాను ఒక్కడు సమాధానం చెప్పలే పుంజాలు తెంపుకుని పారిపోయారు వచ్చిన వాళ్ళంతా అని ఏం చెప్పాడంటే ఈ ఇల్లు నాదే ఈ ఇంటి ఓనర్ నేను నేను ఒక దొంగతనం చేశాను ఒక ఇంట్లో చేసి తర్వాత నేను బాగా ధనవంతుడిని అయ్యాను నేను చేసిన దొంగతనం వల్ల ఒక ఇంట్లో చేశాడు చౌర్యంతో తర్వాత నేను నా దొంగతనాన్ని దాచేసుకున్నా నేను ఇంత గొప్పవాడి నేపే బాగా సంపాదించాను నా భార్య కూతురు దగ్గర కూడా బోల్డు డబ్బులు ఉన్నాయి నేను ఎవరికై దగ్గర ఇంట్లో నుంచి అయితే దొంగతనం చేశానో వాళ్ళు దరిద్రులు అయిపోయారు ఆ పాపం నన్ను పట్టి పీడిస్తోంది దాంతో నేను ఇలా పిశాచి రూపం దాల్చి ఇక్కడ ఉండిపోయాను ఆ డబ్బులతో కట్టిన ఇల్లు అవటంతో ఈ ఇంట్లోకి ఎవడు వచ్చి అన్నం తిన్నవాడు లేడు నువ్వే మొదటిసారి అన్నం తిన్నావు చాలా కాలం తర్వాత ఇక్కడ కాబట్టి నాకు ఏదైనా చెయ్యి నా భార్యకి ఇట్లా నేను ఒకళ్ళ దగ్గర దొంగతనం చేశానని వాళ్ళకి నేను దొంగతనం చేసిన డబ్బు మొత్తాన్ని అప్పచెప్పమని చెప్తావా చెబితేనే నాకు ఈ పిశాచి రూపు పోతుంది ఈ ఇంటికి పట్టిన శాపం వదులుతుంది అని అడిగాడు అదే సరికాల సరే ఇతను ఏమన్నాడు నీ దారి నువ్వు నేను ఏర్పాటు చేస్తానులే అన్నాడు మర్నాడు తెల్లవారంగా ఏదో పొద్దుటి పనులు చేసుకున్నాడు చక్కమని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు వెళ్ళే సరికల్ ఆవిడ ఏమనుకుంది ఈ వీడియో తలుపు కొట్టి ముందు రోజు ఇల్లు తీసుకుని వాడు మర్నాడు పొద్దున రాగానే తాళాలు ఇచ్చి మీ ఇంట్లో నేను ఉండను అని చెప్తాడు అనుకుంది అనుకునే సరికల్ ఈ వీడు అన్నాడు అమ్మ వాకిట్లో కాదు ఇంట్లో కదండి మీకు ఒక మాట చెప్తానని లోపలికి వెళ్ళాక ఆ ఇంట్లో మీ భర్త ఉన్నాడు అతను ప్రేత రూపంలో ఉన్నాడు ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా నా మీద పడ్డాడు నాకు చెప్పాడు ఈ కదా ఫలానా వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం చేశానంటే అయ్యో అవునయ్య వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు అని చెప్పింది ఆ పేదరికం మీ వల్లే వచ్చింది మీ భర్తే వాళ్ళ ఇంట్లో దొంగతనం చేశాడమ్మా కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ డబ్బు ఇస్తే తనకు ఆ పిశాచి రూపం వదులుతుందని అతను చెప్పమన్నాడు నీకు నీ భర్త ఫలానా బట్టలు వేసుకున్నాడు ఫలానా రకంగా ఉన్నాడు అని ఆవిడికి నమ్మకంగా చెప్పాడు చెప్పేసారు కల్లా ఆవిడ చాలా సంతోషించి చాలా మంచివాడు పోయ్యా నువ్వు ఎంత మంచి మాట చెప్పావని ముందు ఏం చేసింది కూతురు నిద్ర లేపి కథ అంతా చెప్పింది అక్కడి నుంచి చెరు కోసం నుంచి మోసుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఎప్పుడో మా ఆయన ఒక ఉత్తరం రాసి మా ఇంట్లో పెట్టాడు మీకు ఇవ్వాలనుకున్నానని అది ఇప్పుడు దొరికింది మా పాత ఇంట్లో మరి ఏం చేస్తారు ఆయన ప్రేతంగా ఉన్నాడు దొంగతనం చేశాడు ఇలాంటివి చెప్పలేరు కదా నిజాలు చెప్పలేకపోతారు కానీ ఒక ఉత్తరం దొరికిందమ్మా ఇదిగోండి ఈ డబ్బు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంత పోగొట్టుకున్నారో దానికి
చాలా సాహసవంతమైన ఒక విషయం చెప్పావు నువ్వు నాకు అది పెడుతు కనపడుతోంది కదా ఇంత ధైర్య పరాక్రమాలు ఉన్నాయి నాయన నీకు మా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను ఆ ఊరు ఇవరు తిరక్కు మా దగ్గరే ఉండమని అడిగింది అడిగే సరికల్లో వీడు ఏం చెప్పాడంటే నాకు ఆసక్తి లేదు ఇంకా ఆ భయం అనే పదార్థం ఏంటో తెలుసుకోవాలి నేను దానికోసమే వెతుకుతున్నాను నీకు ఎక్కడ భయం వేయటం లేదు నాకు అదేమైనా తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తాను అని చెప్పాడు అప్పుడు చూద్దామన్నాడు సరే ఏదో రెండు పూట్లు వాళ్ళతో ఉన్నాడు చక్కగా వంట చేసి పెట్టారు బాగా చూసుకున్నారు ఓ రోజు పొద్దున్నే బయలుదేరుతానని చెప్పాడు ఆ ఇంట ఆవిడ కూతురు ఏం చేసింది ఒక అంత పంజరంలో రెండు పావురాలు ఉన్నాయి అమ్మాయి దగ్గర పెంపుడు పావురాలు నువ్వు ఒక్కడవే వెళ్తావు నీతో పాటు ఉంటాయని ఆ పావురాలు ఉన్న జత అంటే ఇతను తోడు అనమాట అతనితో పాటు వెళ్ళడానికి ఆ పావురాలు ఉన్న పంజరాన్ని అతను చేతిలో పెట్టింది ఒక గిఫ్ట్ లాగా సరే కుర్రాడు ఏం చేశాడు పని వాడితో సహా సామాన్లు పుచ్చుకొని ఈ పావురాల పంజరాన్ని కూడా పట్టుకుని పోయారు వెళ్ళారు వెళ్ళారు ఏకో కొద్ది రోజులు తిరిగిన తర్వాత ఈ పనివాడు అన్నాడు బాబు ఎందుకంటే ఈ పావురాలని ఇట్లా పట్టుకెళ్తున్నాం మనం అవి బయటకు వెళ్ళడానికి ఎంత తహతహలాడిపోతున్నాయో చూడండి వదిలేయి ఏముంది అమ్మ ఇచ్చింది ఏదో తెచ్చాము ఏ అడవులోనో వదిలేస్తే వాటి దారి నువ్వు బతుకుతాయి కదా అంటాడు సరే ఏం చేశాడు అలాగే చేద్దామని ఆ పంజరాన్ని ఇట్లా చేత పుచ్చుకున్నాడు అది తీసాడు తలుపు తీసేసరికి ఈ రెండు పక్షులు బయటకు వచ్చినాయి ఒక్కసారి అప్పటిదాకా చిన్న ప్లే కేజీలో ఉన్నాయి కదా రెక్కలు అల్లార్చి పరిగెత్తడానికి ప్రాక్టీస్ పోయింది వాటికి ఈ కిందకి బయటకు వచ్చినాయి బయటకు వచ్చిన పక్షులు రెండు ఇలా పైకి లేచి రెక్కల్ని టపటపలు ఆడిచ్చినాయి అనమాట ఒకసారి టపటపలు ఆడిచ్చేసరికి వాటికేసే చూస్తున్న ఈ కుర్రాడు అని ఉలిక్కిపడ్డాడు ఒక్కసారి దడొచ్చేసింది భయం వేసేసింది వాడికి వాడు ఏ నాడు ఆ శబ్దాన్ని విన్న భయం అంటే ఏంటో అతనికి తెలిసి తెలిసిపోయింది దడుచుకున్నాడు భయం వేసింది అనమాట ఒక్క క్షణం భయం వేసేసరికి ఈ పావురాలను వదిలిపెట్టేశాడు ఒరే మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం పదరా కాంభోజనగరానికి అని చెప్పి కాంభోజనగరం వెళ్ళి నేను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను పెళ్లి చేసుకుని స్థిరపడిపోయాడు వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నకి ఉత్తరాన్ని రాసి పంపించాడు ఫలానా వాళ్ళ పిల్లని పెళ్లి చేసుకున్నాను మన జాతి వాళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళు వ్యాపారస్తులే వీళ్ళు వ్యాపారస్తులే ఇగో ఇగో ఫలానా ఫలానా రండని ఉత్తరాన్ని రాశాడు ఆ మా నాన్న సంతోషించారు కథ కంచికి ఇప్పుడు భయతాళ్ళు అడిగాడు ఎన్నో కార్యాలు సాహస కార్యాలు చేశాడు ప్రగల్భుడు ఒక మనిషి ప్రేతం ముక్కలు ముక్కలుగా తన మీద శరీరం పడినా భయపడల అతి సాత్వికమైన సౌమ్యమైన పావురాల శబ్దానికి ఎందుకు భయపడ్డాడు సమాధానం చెప్పి తెలిసి చెప్పకపోయావా నీ తల పగిలిపోతుంది సమాధానం తెలిస్తే చెప్పాలి అని అడిగాడు విక్రమార్కుడు ఏం చెప్పాడంటే దీనికి సమాధానం ఎంత సాహసికైనా భయం తెలీదు అని అనుకోవటం పొరపాటు మహాపరాక్రమశాలి అయిన వాడికి కూడా పిల్లంటే భయం ఉండొచ్చు అది ఎప్పుడైనా తెలుసుకున్నప్పుడే తెలుస్తుంది కానీ తెలియకపోతే లేదని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు తెలియకపోతే మనకు తెలియదు అనుకో తెలియకపోతే లేదని కాదు నీకు తెలియకపోతే తెలియదు అని అర్థం వాడికి దేనివల్ల భయమో తెలియదు అంతేగాని భయం లేకపోవటం కాదు వాడికి కూడా భయం ప్రతి వాడికి ఉంటుంది మానవ సహజమైనది భయం అనేది వాడు సౌమ్యమైన అయినా పావురాలు అవి మా మెత్తగా మా అంటే సాత్వికంగా ఉంటాయి కానీ అవి కింద నుంచి పైకి లేచేటప్పుడు వాటి రెక్కల చప్పుడు అదాటును వింటే ఉలిక్కి పెడతారు వాటి రెక్క అవి ఫ్లైట్ మరి ఎగరడానికి వాటి రెక్క పుడు ఇంటే ఉంటుంది తప్పమంటుంది మామూలుగా పౌరాలు చూసాం కానీ ఇప్పుడు ఆ సౌండ్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ సౌండ్ ని అదిగా చూడండి మన దగ్గర ఎవరు లేరు రూమ్ ఖాళీగా ఉంది రూమ్ ఖాళీగా ఉంది అలా మనం ఏదో చూస్తూ ఉన్నాం సడన్ గా ఒక చిన్న నట్టు లాంటిది తంగ మన పడింది అనుకో అంటాం నట్టుకు భయం ఆ మా నట్టు అంటే భయమా మనకి కాదు కాదు సౌండ్ ఆ క్షణంలో మన గుండెకి బెదురు వస్తుంది ఈ గుండె అనేది బెదిరేది అని అర్థం గుండె అంటేనే కాబట్టి అమిత సాహసికుడైనా కూడా ఆ శబ్దానికి భయపడ్డం మానవ సహజమైన క్రియ కాబట్టి బెదిరిన తర్వాత భయం అంటే ఏమిటి అనేది వాడికి అర్థమైంది ఇక సాహస కార్యాలు చేయలేదు వాడు అని చెప్పాడు విక్రమార్కుడు చెప్పగానే భేతాళ్ళు రాజా మౌనవ్రతం తెప్పావు నీతో నే రాను అని ఈ సెవెన్తో సహా భేతాళ్ళు మళ్ళీ ఏగిరి మళ్ళీ చెట్టెక్కేశాడు చెట్టెక్కేశాడు ఏకేయంగానే భేత ఈయనేం చేస్తాడు మరి అక్కడ ఉన్న సన్యాసికి ఈ బాడీని తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి అందుకని ఈ పట్టుబదలని విక్రమార్కుడు మళ్ళీ వెనుదిరిగి చెట్టు వైపుకి నడవడం మొదలుపెట్టాడు కథ కంచికి మన ఇంటికి సో ఈ కథ చూడండి విక్రమార్కుడు సంగతి చూద్దాం ప్రతిసారి చెప్పాలి యాక్చువల్గా కానీ ఒకసారి చెప్పి వదిలేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద పని ఒకడు నిన్ను అడిగాడు ఈ పని చేస్తావా అని చే వెళ్ళాడు ట్రై చేశాడు కుదరలేదు బాబు నీ సెవెన్ రాదు ఈ బేతాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాడు నేను చెయ్యను అని చెప్పాల విక్రమార్కుడు చెప్పకుండా 
మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళి ఎన్ని సార్లు వెళ్ళి చివరికి ఆ శరీరాన్ని తెచ్చిచ్చాడు ఇచ్చాడా రమగారు ఇచ్చిన స్టోరీ కూడా ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది ఓకే చాలా రోజుల తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడే చెప్పాను ఆ కథ నేను ఓకే అది నేను నాకు కూడా ఒక పదిహేను పదహారు ఏళ్ళు వచ్చాకే నేను ఆ సద కథ చదివాను అంటే నేను నా ఆరో ఏట్ నుంచి ఈ కథలు చదువుతూ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ కథ అంత వయసు వచ్చాక ఇంచుమించు నేను కాలేజీలో చేరాక మా లెక్చరర్ ఒక ఆయన చెప్పారు నాకు చాలా కాలం తర్వాత తెలుసుకున్నాను అందరికీ తెలిసే కొంతమందికి అందరికీ అనకూడదు తర్వాత ఏమైంది అని చాలామంది క్వశ్చన్స్ కూడా వేస్తున్నారు నీకు కూడా అదే ప్రశ్న ఉంది విక్రమార్కుడిని కొన్ని కథలు మనకి ఎందుకు చెప్తారంటే జయ ఏదైనా పని మొదలు పెడితే మానకూడదు పట్టు వదలకూడదు పట్టు వదలకూడదు దాన్ని పట్టుకోవాలి ఎలాగైనా సాధించాలనుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మానవాతీతమైన విషయం ఒకటి ఉంది మనుషుల వల్ల అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెట్టు ఎక్కేవు జారి పడ్డావు మళ్ళీ ఎక్కి మళ్ళీ ఎక్కి నీ మనిషి వల్ల జరిగే పని నువ్వు చెట్టు జాగ్రత్తగా ఎక్కడం పది సార్లు జారాక కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుపోయాక మనుషులు నేర్చుకుంటారు అవును మనం చేయగలిగేది ఇక్కడ ఒక మానవాతీత శక్తి ఉంది ఈ కథలో వీడు మనిషి కాదు భేతాళుడు అతను ఈ రాజును విరుచుకు తినగలడు అమాంతం అయినా కూడా అయినా కూడా అతని అతని ఆ సాహసోపేతమైన బుద్ధి వల్లే ఆయన్ని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఓకే విక్రమార్కుడి కథలు చెప్పుకునేది ఎందుకంటే ఊరికే మనం కథ విని అందులో ఉన్న పజిల్ని విప్పడం కాదు ఏదైనా మొదలు పెడితే మానకూడదు దాన్ని చేసి తీరాలి అది ఎందుకు ఒప్పుకున్న పని నేను చేసి పెడతానని చెప్పాడు ఒకడికి మాట ఇచ్చినప్పుడు మాట మీద నిలబడాలి ఆ పని చెయ్యాలి అని చెప్పడం కోసం భారత మహాభారత కథల్లో రామాయణ కథల్లో కూడా మనం ఇలాంటివే చూస్తామా తర్వాత వచ్చిన కథల్లో కూడా ఇదే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోండి ఏదైనా ప్రయత్నం మొదలు పెడితే చివరి దాకా చెయ్యండి అని చెప్పడం కోసమే విక్రమార్కుడి కథలు చెప్తారు పిల్లలకి నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను దాన్ని చాలా బాగుంది రామగారు ఓకే చెయ్యా మరో విక్రమార్కుడి కథతో మళ్ళీ కలుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి